আমাদের আজকে টপিক অধ্যায় নাম্বার 3 চ্যাপ্টার 3 এর সেকেন্ড পার্ট অর্থাৎ চ্যাপ্টার 3 এর সেকেন্ড পার্ট ছিল ডিজিটাল ডিভাইস ডিজিটাল ডিভাইস থেকে আজকে আমি যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রেজিস্টার ডিজাইন দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমি রেজিস্টার ডিজাইনের জন্য আমাদের যে সমস্ত মানে যে সমস্ত সার্কিট গ্লো প্রয়োজন এই সার্কিট গুলো কিভাবে ডিজাইন করতে হয় সে সেগুলো আজকে আমি তোমাদের এই স্লাইডের মাধ্যমে আমি ইনশাআল্লাহ দেখানোর চেষ্টা করব তো আশা করি তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার এই ভিডিওটা দেখো দেখার পরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে প্রশ্ন করো কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করো সে ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই তোমাদের প্রশ্নগুলো সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমি সরাসরি আমি স্লাইডে চলে যাচ্ছি আজকে আমার টপিক 4 বিট প্যারালাল লোড রেজিস্টার তো 4 বিট প্যারালাল লোড রেজিস্টার দ্বারা আসলে কি বোঝাচ্ছে বোঝাচ্ছে যে আমরা একটা এমন একটা সার্কিট ডিজাইন করব যে সার্কিটে চারটা বিট স্টোর করবে কয়টা বিট চারটা বিট অর্থাৎ চারটা বিট স্টোর করবে যে সার্কিট বা যে মেমোরি ডিভাইস তাকে আমরা বলছি ফোর বিট রেজিস্টার কয়টা বিট স্টোর করবে ফোর বিট প্রশ্ন হচ্ছে প্যারালাল প্যারালালটা বলতে আমরা কি বুঝি প্যারালাল বলতে বোঝানো হয় যে এমন একটা সার্কিট যে সার্কিটে দেখো আমি একটা ড্রয়িং করছি মনে করো এটা একটা ইউনিট এটাকে তুমি যদি বলো এটা একটা প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট এই প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে ধরে নাও চারটা আছে ইনপুট লাইন তো এই চারটা হলো ইনপুট লাইন ডিফারেন্ট ইনপুট লাইন তো এই চারটা ডিফারেন্ট ইনপুট লাইন দ্বারা আমি বোঝাচ্ছি যে এখানে চারটা ডিফারেন্ট লাইনে চারটা বিট ইনসার্ট হবে আর এখানে মনে করো এই চারটা ডিফারেন্ট আউটপুট লাইন ধরে নাও এটা আমি তোমাদের বোঝানোর সুবিধার্থে এটা ড্রয়িং করছি জাস্ট তাহলে এই চারটা ইনপুট লাইন এবং চারটা আউটপুট লাইন তাহলে এই যে ইনপুট লাইনগুলো ভিন্ন ভিন্ন তাহলে ইনপুট লাইন যদি ডিফারেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এটা হলো প্যারালাল ইনপুট এটা হবে কি প্যারালাল ইনপুট অর্থাৎ ইনপুট লাইন যদি ডিফারেন্ট হয় সেটা হবে প্যারালাল ইনপুট সিমিলারলি যদি আউটপুট লাইনগুলো ডিফারেন্ট হয় অর্থাৎ একটা আউটপুট লাইনে সবগুলো বিট বের না হয়ে ডিফারেন্ট আউটপুট লাইনের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন বিট বের হবে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো কি যে এটা হলো প্যারালাল আউটপুট কি বলবো প্যারালাল আউটপুট তো এটাকে আমি জাস্ট ক্লিয়ার করে দিই তোমাদের জাস্ট প্যারালালটা বোঝানোর জন্য আমি এটা ড্রয়িং করলাম যে প্যারালাল ইনপুট কাকে বলে যখন কোনো এক সার্কিটে ভিন্ন ভিন্ন লাইন দিয়ে বিট ইনসার্ট হয় তখন সেই সার্কিটকে আমরা বলি প্যারালাল সার্কিট অথবা অ্যাকর্ডিং টু কারেন্টের ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে যে ডিফারেন্ট লাইন দিয়ে যখন কারেন্ট প্রবাহিত হয় তখন আমরা সেটাকে বলি যে প্যারালাল সার্কিট নাও এটাকে আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই রেস্ট করে দিই আমার চারটা বিট এখানে রেজিস্টার করতে বলা হচ্ছে তার জন্য আমি চারটা ফ্লিপ ফ্লপ ডিজাইন করব তো চারটা ফ্লিপ ফ্লপ ডিজাইনের পূর্বে আমরা চারটা বক্স আগে ড্রয়িং করি এখানে প্রত্যেকটা বক্সের মাধ্যমে আমি একটা ফ্লিপ ফ্লপ বুঝিয়েছি দেখো এখানে প্রথম বক্স দ্বারা যেটা বোঝানো হয়েছে এটা ডিটাই ফ্লিপ ফ্লপ এটাও ডিটাই ফ্লিপ ফ্লপ এটাও ডিটাই ফ্লিপ ফ্লপ এটাও ডিটাই ফ্লিপ ফ্লপ তাহলে আমাদের আসলে রেজিস্টার ডিজাইন করার জন্য আমাদের প্রয়োজন ফ্লিপ ফ্লপ সার্কিট এই ফ্লিপ ফ্লপ সার্কিটগুলো আসলে কিভাবে কাজ করে তো এটার জন্য আমি আর একটা ক্লাস নিব তো তার পূর্বে তোমাদের একটু বিষয় বলে রাখি যে তোমাদের গেট যেটা আমি পড়িয়েছিলাম ন্যান গেট বা ইউনিভার্সাল গেট মনে আছে ন্যান্ড এবং নর তো আমরা মেইনলি ফ্লিপ ফ্লপ সার্কিটগুলো ডিজাইন করে থাকি ইউনিভার্সাল গেট দ্বারা তো আমি এখানে ডিটাই ফ্লিপ ফ্লপের কাজটা তোমাদের ব্যাখ্যা করছি যে ডিটাই ফ্লিপ ফ্লপের মাধ্যমে সাধারণত কিভাবে বিট স্টোর করা হয় দেখো তাহলে ফ্লিপ ফ্লপের ইনপুট ছিল এখানে তাহলে এখানে ডি হচ্ছে একটা ইনপুট এখানেও ডি ইনপুট এখানেও ডি ইনপুট এখানেও ডি ইনপুট তাহলে চারটা হচ্ছে ইনপুট লাইন এই চারটা ইনপুট লাইন দিয়ে আমাদের বিটগুলো এই ফ্লিপ ফ্লপে আমরা ইনপুট দেব আর আউটপুট লাইন দেখো এখানে দুইটা কিউ এবং কিউ কমপ্লিমেন্ট দুইটা আউটপুট লাইন এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে অনেকেই প্রশ্ন করে স্যার এখানে কিউ কমপ্লিমেন্ট আমি কেন নিব না কারণ তোমাদের বইয়ে কিউ কমপ্লিমেন্ট দেখানো নাই তাহলে আউটপুট লাইন এখানে কয়টা দুইটা তুমি যে কোনো আউটপুট লাইন থেকে তোমার আউটপুট পোর্ট থেকে তুমি আউটপুটটা শো করতে পারো প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কোন পোর্ট থেকে নিবা এটা ডিপেন্ড করবে তুমি ইনপুটে যে বিটটা দিয়েছো যদি সিমিলারলি ওই এক ওই বিটটাই তুমি যদি আউটপুটে শো করতে চাও বিষয়টা এমন মনে করো তুমি এই ইনপুটে একটা বিট দিয়েছো মনে করো ওয়ান যদি তুমি আউটপুটে ওই ওয়ানটাই দেখতে চাও যে আমি ওয়ান ইনপুট দিয়েছি ডি ইনপুটে আমি এই ওয়ানটা আউটপুটে শো করব তাহলে ঠিক এই জায়গা থেকে তোমার আউটপুটটা নিতে হবে তাহলে এখানে দেখাবে আউটপুট ওয়ান আর যদি মনে করো যে না আমি ইনপুটে ওয়ান ইনপুট দিয়েছি কিন্তু আমি আউটপুটে নিতে চাই জিরো অর্থাৎ বিট দিয়েছি ওয়ান 
কিন্তু আমি ওই বিটটা শো করব এখানে জিরো তাহলে তোমাকে যেটা করতে হবে তোমার তোমাকে এই ইনপুট লাইনটা চেঞ্জ করতে হবে সরি আউটপুট লাইন তখন আউটপুট লাইনটা তোমাকে দেখাইতে হবে কিউ কমপ্লিমেন্ট থেকে অর্থাৎ তুমি কিউ কমপ্লিমেন্ট থেকে যখন শো করবা তখন সেটা হবে জিরো অর্থাৎ এখানে শো করবে কত জিরো অর্থাৎ ইনপুটে যেটা দিচ্ছ এই ইনপুট ওয়ান দেওয়ার পরে যদি এখানে ক্লকটা প্রেস করি আমরা সেক্ষেত্রে কিউ কমপ্লিমেন্ট থেকে দেখাবে জিরো তো সাধারণত আমরা পরীক্ষাতে দেওয়া যেটা ব্যবহার মানে প্রশ্নে আসে বা যেটা তোমাদের দেখাতে বলা হয় সেটা হচ্ছে যে ইনপুটে যে ভ্যালু যে দেওয়া হচ্ছে সেই ভ্যালুটাই আমাদের জাস্ট লোড করতে বলা হয় মনে করো তোমার এখানে চারটা যে ইনপুট আছে এই যে আমরা এখানে চারটা ইনপুট চারটা ইনপুটে তোমার এখানে দিতে বলা হলো যে এটা মনে করো জিরো এটা মনে করো ওয়ান এটা মনে করো জিরো এটা হলো ওয়ান তাহলে এখানে চারটা বিট ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তোমাকে যদি বলে এই চারটা বিটই তোমাকে ইস্ট্রো করে দেখাইতে হবে তাহলে তুমি কিউ কমপ্লিমেন্ট থেকে নিলে কিন্তু হবে না তোমার তখন যেটা করতে হবে তুমি তখন সরাসরি কিউ থেকে আউটপুটটা নিবা অর্থাৎ তুমি যদি এই কিউ থেকে আউটপুট নাও এই কিউ থেকে আউটপুট নাও সেক্ষেত্রে এই ওয়ানটা এখানে শো করবে এখানে যদি কিউ থেকে আউটপুট নাও এই জিরোটা এখানে শো করবে ওয়ানটা এখানে ঠিক এই কিউ থেকে আউটপুট নিলে এখানে ওয়ান শো করবে আর এখানে যে জিরো আছে এটা কিউ থেকে আউটপুট নিলে এখানে জিরো শো করবে অর্থাৎ তুমি ইনপুটে যে ভ্যালুগুলো দিয়েছ ওই একই ভ্যালু যদি আউটপুটে শো করতে চাও সেক্ষেত্রে তোমার এই কিউ থেকে তোমার আউটপুটটা নিতে হবে তো সার্কিটটা কিভাবে কাজ করে আমি সেটা একটু ব্যাখ্যা করে দেখো এটা আমি একটু ইরেস করে দিচ্ছি কারণ আমাদের এটা প্রয়োজন না আমাদের মূল সার্কিট ডিজাইন আমি এখন চলে যাচ্ছি দেখো তাহলে এখানে ইনপুট লাইন আমি দেখেছি আই নট আই ওয়ান আই টু অ্যান্ড আই থ্রি এই চারটা হচ্ছে ইনপুট লাইন এই ইনপুট লাইন দিয়ে ডেটাগুলো আমাদের ফ্লিপ ফ্লপে আমরা ইনপুট দিব প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে ইনপুট হবে দেখো এখানে আমি সার্কিটটা একটু ব্যাকে যাচ্ছি তাহলে আমি এই সবগুলো ফ্লিপ ফ্লপে আমি এমন একটা সিগনাল দিব যে সিগনালটি এই ইনপুট লাইন থেকে ডেটাগুলো ফ্লিপ ফ্লপে মানে ইনসার্ট করতে অথবা ইনপুট দিতে সহায়তা করবে অর্থাৎ দেখো এখানে এই যে কমন একটা সিগনাল লাইন আমি তৈরি করেছি এই যে সিগনাল লাইন এই সিগনাল লাইন দিয়ে এই সিগনাল লাইন দিয়ে দেখো এখানে যে একটা সিগনাল লাইন দেখতে পাচ্ছ তোমরা এটা একটা সিগনাল লাইন এই সিগনাল লাইন দেখো সবগুলোর সাথে কানেক্ট করা আছে অর্থাৎ সবগুলো ফ্লিপ ফ্লপ একটা লাইনে কানেক্ট সংযোগ করে দেওয়া আছে এই যে একটা লাইনে সংযোগ করে দেওয়া এই জন্য এটাকে বলা হয় কমন ক্লক সিগনাল দেখবো তোমাদের বই একটা টার্ম লেখা আছে কমন ক্লক সিগনাল অর্থাৎ আমি এখানে যে সিগনালটি দিব সেটা অবশ্যই একটা ডিজিটাল সিগনাল এই সিগনালটি যখন আমি এই ক্লক ইনপুটে ইনপুট দিব তখন এই সিগনাল একই সাথে সবগুলো ফ্লিপ ফ্লপে একবারে পৌঁছে যাবে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কমন ক্লক সিগনাল এখন তোমাদের একটা বিষয় জানতে হবে সেটা হলো ক্লক সিগনাল আসলে কি এবং কিভাবে কাজ করে দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে পাখির ঠোঁটের মতো একটা 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 তো মনে প্রশ্ন আসতে পারে অনেকের যে স্যার এখানে এই অ্যারোসাইনটা বা এই যে পাখির ঠোঁটের মতো কেন দেওয়া হলো এইটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এটা ক্লকের দুইটা মোড আছে দুইটা মোডের ভিতরে এটা একটা মোড এই মোড যদি থাকে তখন তাকে আমরা বলি এটা পজিটিভ ক্লক অর্থাৎ যখন ক্লকটা জিরো লেভেল থেকে ওয়ান লেভেলে ওঠে দেখো এটা জিরো লেভেল এই জিরো লেভেল থেকে সে ওয়ান লেভেলে উঠছে এই যে জিরো থেকে ওয়ানের দিকে যাচ্ছে এই জিরো থেকে ওয়ানে ওঠার ঠিক যে সময় এখানে একটা অল্প সময় লাগে এই যে এই সময়টা এই যে অ্যাঙ্গেলটা দেখো আমি অ্যাঙ্গেলটা নিয়ে নিচ্ছি এই সময়টা খুবই নেগ্লিজিবল একটা টাইম এই টাইমটাকে বলা হয় ট্রানজেশন টাইম অর্থাৎ যখন কোনো ক্লক জিরো লেভেল থেকে ওয়ান লেভেলে ওঠার সময় অ্যাক্টিভ হয় বা কাজ করা শুরু করে তখন তাকে আমরা বলছি পজিটিভ ক্লক বা পজিটিভ এজ ট্রিগার আমি যে বললাম পজিটিভ এজ ট্রিগার আর আমরা যখন বন্দুক থেকে ট্রিগারিং করি কি হয় বন্দুক থেকে ট্রিগারিং করলে একটা বুলেট বের হয় তো মনে করো তুমি ঠিক যেই মুহূর্তে ট্রিগারিং করলা যেই মুহূর্তে ট্রিগারিং করলা ওই সময়ে ঠিক একটা বুলেট বের হচ্ছে তাহলে যখন তুমি ক্লকটা প্রেস করলা জিরো থেকে ঠিক যখনই ওয়ানে উঠলো তখনই এই পালসটা এই ফ্লিপ ফ্লপের ভিতরে পৌঁছে গেল এই জন্য এটাকে এই অ্যারোসাইন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এটা পজিটিভ ক্লক আর যদি এমন হতো যে যখন তোমার সিগনালটি ওয়ান থেকে জিরো লেভেলে যখন আসছে এই দিয়ে সময়টা এটাকে বলা হয় নেগেটিভ ট্রানজেশন টাইম কি বলা হচ্ছে নেগেটিভ ট্রানজেশন টাইম যদি কখনো এই নেগেটিভ এজে বা এটাকে বলা হয় ফলিং এজ 
কি এর বলা হয় ফলিং এজ অর্থাৎ ওয়ান থেকে জিরোতে সে পড়ে যাচ্ছে ফল ফল করতেছে এদের ফলিং এজ আর জিরো থেকে ওয়ানে ওঠার জন্য এটাকে আমরা রাইজিং এজও বলতে পারি তো ওয়ান থেকে জিরো লেভেলে নামার সময় যেটা সেটা হচ্ছে আমরা বলি নেগেটিভ ট্রানজেশান টাইমে যে ক্লকটা অ্যাক্টিভ হয় তাকে আমরা বলি নেগেটিভ এজ ট্রিগার যদি কোনো ক্লক নেগেটিভ এজ ট্রিগারে অ্যাক্টিভ হয় সেক্ষেত্রে এই যে দেখো এখানে অ্যারোসাইনটা আছে এই অ্যারোসাইনটা তখন আমরা ড্রয়িং করবো এভাবে এভাবে যে একটা অ্যারোসাইন থাকবে আর এই অ্যারোসাইনের ঠিক পূর্বে এই জায়গায় একটা সার্কেল দিতে হবে একটা সার্কেল দিতে হবে রাউন্ড শেপ তোমরা অলরেডি জানো যে নট গেট যেমন ভাবে আমরা ডিজাইন করি ঠিক সেভাবে কিন্তু এটা ব্যাক সাইডে দিতে হবে সার্কেল অর্থাৎ এখানে যদি একটা সার্কেল তুমি দিতা সেক্ষেত্রে এটা হতো নেগেটিভ এস ট্রিগারিং মোডে কাজ করতো তো এখানে নেগেটিভ এস ট্রিগারিং মোডে আমরা কাজ করাচ্ছি না আমরা পজিটিভ এস ট্রিগারিং মোডে কাজ করাচ্ছি কারণ ডি ফ্লিপ ফ্লপ সাধারণত পজিটিভ এস ট্রিগারিং মোডে কাজ করে এখন আমি যখন ক্লক সিগনাল দিব আমি ক্লক সিগনাল যখন দিব দেখো এটা হলো ক্লক সিগনালের ইনপুট এটাকে আমি একটু রেস করে দিই ওকে এটা আমি সবগুলো মুছে দিচ্ছি দেখো যখন তুমি ক্লক সিগনাল দিবা ক্লক সিগনাল দেওয়ার সাথে সাথে এই ইনপুট লাইন থেকে ডেটাগুলো ফ্লিপ ফ্লপে ইনপুট হবে মনে করো তোমার পরীক্ষার পরীক্ষার প্রশ্নে তোমাকে বলা হচ্ছে যে তুমি একটা ভ্যালু ফ্লিপ ফ্লপে স্টোর করো সে ভ্যালুটা ধরে নাও একটা ভ্যালু তোমাকে বলল যে সি সি বেস সিক্সটিন সি বেস সিক্সটিন এই ভ্যালুটা তোমাকে রেজিস্টারে লোড করতে বলল তাহলে এখন তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে এটা আমি কিভাবে লোড করতে পারি প্রথমেই তোমাকে এই ভ্যালুটাকে বাইনারিতে কনভার্ট করতে হবে তাহলে এই যে হেক্সাডেসিমাল নাম্বার সি আমরা জানি যে হেক্সাডেসিমাল নাম্বার যেটা অ্যালফাবেট দিয়ে বোঝানো হয় এ বি সি ডি ই এফ তো সি এর ভ্যালু আমরা জানি ডেসিমালে বারো তো ডেসিমালে যদি বারো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা জানি সি কে বাইনারি করলে কত হবে ওয়ান জিরো সরি ওয়ান অর্থাৎ এটাকে যদি এইট ফোর টু ওয়ান দিয়ে তুমি অ্যাপ্লাই করো সেক্ষেত্রে এইট আর ফোর টুয়েলভ এই টুয়েলভ যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা আমরা তখন এই ইনপুট লাইনে আমরা প্রত্যেকটা লাইনে আমরা বিটগুলো দিয়ে দিব তো কীভাবে দেখো দিব দেখো আমরা যখন এই বিটগুলো ইনপুট লাইনে দিব তখন এখান থেকে দেখতে হবে চারটা বিটের কোনটা আমরা আগে দিব কোনটা পরে দিব তো প্রথম যে বিটটা আছে এটাকে বলা হবে এম বা মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট এটা যাবে আমাদের আই থ্রি লাইনে সবচেয়ে সহজ হিসাব হচ্ছে তুমি এল থেকে শুরু করবা এই জিরো বিটটা হবে আই জিরোর ক্ষেত্রে আর এই যে জিরো বিট এইটা হবে আই ওয়ানের ক্ষেত্রে আর তারপরে ওয়ানটা হবে আই টু এর জন্য ওয়ান হবে তারপরে দেখো এখানে লাস্ট যে ওয়ান এটা হচ্ছে আমি আগে লিখে দিয়েছিলাম এটা আই থ্রির জন্য ওয়ান এটা হচ্ছে এম এস বি আর এটা হবে এল এস বি অর্থাৎ মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট তোমরা জানো আর এটা হবে এল এস বি মানে কি লেস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট এখন এই চারটা বিট কিভাবে স্টোর হবে তুমি যখনই এখানে ক্লক প্রেস করবা এখানে যখনই ক্লক প্রেস করবা ক্লক প্রেস করলে সবগুলো ফ্লিপ ফ্লপে এই ওয়ান ওয়ান আই ওয়ানের ভ্যালু ছিল এটা ছিল জিরো এই ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এটা ফ্লিপ ফ্লপে স্টোর হবে আর যখনই তোমার বিটগুলো ফ্লিপ ফ্লপে স্টোর হবে তখন সব সবগুলো ফ্লিপ ফ্লপ সেট মোডে চলে যাবে এখন অর্থাৎ তুমি যখনই ক্লক প্রেস করলা তখনই এই ভ্যালুগুলো কিন্তু আমাদের একই সাথে ফ্লিপ ফ্লপে আউটপুটে শো করবে তাহলে ইনপুটে তুমি যে ডেটা দিচ্ছ ইনপুটে এই যে ইনপুটে তুমি যে ডেটাগুলো এখানে দিলা এই ডেটাই কিন্তু ক্লক টেস্টগুলোর সাথে সাথে এই আউটপুট লাইনে শো করবে এই আউটপুট লাইন একটা তারপরে এখান থেকে একটা আউটপুট লাইন এটা একটা আউটপুট লাইন হ্যাঁ এটা একটা আউটপুট লাইন এই আউটপুট লাইনে ডেটাগুলো শো করবে তো আমি আউটপুট লাইনগুলো এখানে শো করে দিচ্ছি দেখো আউটপুট লাইনের একটা নির্দিষ্ট নামও আমরা দিতে পারি প্রত্যেকটা আউটপুট লাইনের নাম এটা এ জিরো এটা এ ওয়ান এটা এ টু এটা এ থ্রি তো আমি এগুলো একটু ইয়েস করে দিই তোমার দেখতে সুবিধা হবে দেখো তাহলে ইনপুট লাইনে আছে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো যেটা ছিল টুয়েলভের বাইনারি ভ্যালু এই ভ্যালুটা ঠিক যখনই তুমি ক্লক সিগনাল অ্যাপ্লাই করলো তখন এই ভ্যালুটা ফ্লিপ ফ্লপে প্রবেশ করলো এবং এই ভ্যালুটা আমাদের আউটপুটে শো করলো কত এখানে দেখাবে ওয়ান হ্যাঁ মানে ইনপুটের যে ভ্যালুটা তুমি দিস ওই ভ্যালুটা এখানে শো করবে এ ওয়ান মানে এ থ্রি ওয়ান এ টু ওয়ান এ ওয়ান জিরো এবং এ জিরো জিরো অর্থাৎ এই যে বাইনারি ভ্যালু যেটা শো করলো এটাকে কিন্তু আমি ডেসিমাল করলে হবে টুয়েলভ আর এই টুয়েলভের জন্য হেক্সাডেসিমাল মান কত 
सी ये जी तो फ्लिप फ्लप्ट आसले क्यों क्ज कर लो एट इनपुटे तुम जो भैलूटा दिला क्लक प्रेस कर लो आउटपुटे से भैलूटा शो कर लो एदी तुम मन करो जो सर हमें इनपुटे इनपुट लाइने जो भैलूटा के दस कमप्लीमेंट कर दी अर्थात क्या भाव देखो ये तुम कमप्लीमेंट कर दाओ कमप्लीमेंट कर दी क्योंकि भैलूटा चेन्ज हो जाए प्रत्येक भैलू चेन्ज हो प्रत्येक भैलू चेन्ज हम एखे कमप्लीमेंट भैलूग सब चेन्ज हो जाए और जो मन करो जो एखे कमप्लीमेंट भैलू देवर पर कमप्लीमेंट थे लाइन नेब से क्षेत्र में वन वन जिरो जिरो शो कर देखो हमें एक देखे दीची आगे इेस कर नहीं देखो तुम मन करो इनपुट लाइने दिए हे तुम मन करो इनपुट लाइने वही भैलूटा वन वन डबल जिरो यहाँ जो कमप्लीमेंट को भैलू तुम इनपुट दाओ से क्षेत्र में कि है ये मन करो तुम दिला जिरो एट दिला जिरो एट दिला वन एट दिला वन एन एटार देर पर जो तुम आउटपुट पोर्टा एखान देखाओ ये किऊ कमप्लीमेंट थे देखाओ मन करो तो हमें ये किऊ कमप्लीमेंट थे लाइन का निबार एखान लाइन का टनबो हमें एन किऊ कमप्लीमेंट थे निब कि निबी किऊ कमप्लीमेंट थे निब तो से क्षेत्र में क्यों होते देखो किऊ कमप्लीमेंट थे नीले प्रत्येक भैलू क्यों कि रिभार्स हो जाए तो ये क्योंकि ये भैलूटा तक थकबेना ये वन वन जिरो जिरो यहाँ थकबे ना कारण अभी आगे ही किऊ कमप्लीमेंट थे नीले प्रत्येक भैलू से कमप्लीमेंट कर देखे आउटपुट पोर्टे जे आटे क्योंकि रिभार्स है ये वन एट वन एट जिरो एट जिरो ता इनपुटेड जो भैलूगुल्लो आई भैलूटा आसले क्यों करलो से भैलूटा के रिभार्स कर दिल तेल ये दुईटा आउटपुटे हमें फांगशन तुम्हारे बोले दिल तुम्हारा ट्राई करवा जो परीक्षार जो तुम्हारा लिखवा तक आउटपुट पोर्टा हे किऊ थे निबा कारण किऊ थे नीले तुम इनपुट जो भैलू देव आई भैलूटा तुम क्यों आउटपुटे देखाते पर जदि एन तुम प्रत्येक फ्लिप फ्लपटा के रिसेट करते चाओ अर्थात जदि से तुम प्रत्येक फ्लिप फ्लप के क्लियर करते चाओ जो एखे को भैलू आ रखब ना तरह भरे तो क्षेत्र में तुम्हारे करते तुम्हारे एक सिगनल दीते हैं जेटे बोलती हमें क्लियर सिगनल देखो ये एक सीगनल लाइन तैरि कर सीगनल लाइन टे बता क्लियर सीगनल लाइन अर्थात एखे तुम्हें एक डिजिटल सीगनल दीते हैं ये डिजिटल सीगनल जो तुम प्रेस करवा प्रेस कर लेते साथ सबग फ्लिप फ्लप कि सबग फ्लिप फ्लप रिसेट हो अर्थात से तर नर्माल देव अपारेशन मोड छो प्रथम जो मोट मोड छो से मोड़े से फिर जाए जमन आप जानी को मेमोरि के रिसेट कर ले सम्पूर्ण भाव तरह भेतर भैलूगुल्लो सब क्लियर कर दे एक भाव तुम एखे देखो एक क्लियर सीगनल दीवा क्लियर सीगनल दी से क्यों कर क्लियर सीगनल दिया हमें से प्रत्येक फ्लिप फ्लप के रिसेट कर दे आज के टपिक्स ये पर्यत आगामी लेक्चार इनशाला रेजिस्टारे जो पार्टगुल्लो आज शिफ्ट रेजिस्टार से इनशाला आलोचना करब सबके असंख्य धन्यवाद आल्ला हाफिज